রোজার সময় সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকায় রোজাদারেরা ক্লান্ত অবসন্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়ে ইফতারের সময় এক গ্লাস রু আফজা মুহূর্তের মধ্যে তাদের শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে প্রাণ শক্তি ফিরিয়ে আনে রু আফজা যেন অমৃত সুধা হামদর্ড ল্যাবরেটরিজ ওয়াক বাংলাদেশ সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হামদার্দ রমজানে স্বাস্থ্য ভাবনা অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা সবাই রোজা এবং সিয়াম সাধনায় ব্যস্ত ব্যাপৃত আমরা বলতে পারি এই রোজায় আমাদের অনেক উপকার বই আনছে যেমন শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক ধর্মীয় তো আছেই তো আমরা আজকে এই সব অনেকগুলো ব্যাপার নিয়ে আছে কথা বলব বাংলাদেশের প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল জলিল চৌধুরীর সাথে প্রফেসর আব্দুল জলিল চৌধুরী বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল জলিল চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আছি জি আপনাকে প্রথমে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে হেলথের ডেফিনেশনটা কি কী বলবেন আপনি তো পরীক্ষা নিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে পরীক্ষা নিচ্ছে যাও পরীক্ষা ঠিক আছে অসুবিধা নেই হ্যাঁ হেলথের ডেফিনেশন এখন একটা অনেক বড় ডেফিনেশন আগে মনে করা হয়তো যে স্বাস্থ্য মানে শারীরিক এখন ডব্লিউসো আমাদের যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা যে ডেফিনেশন দিয়েছে সেটা অনেকটা অনেক অনেক অনেকগুলো অনেকগুলো ব্যাপৃত যেমন আমি যদি ইংলিশে বলি যেহেতু সংখ্যাটা ইংলিশে আসে আমি কিছু ভুল হেলথ ইজ এ স্টেট অফ ফিজিক্যাল সোশ্যাল মেন্টাল মেন্টাল অ্যান্ড স্পিচুয়াল শুধু এখানে শুধু ফিজিক্যাল শারীরিক তো আছে সামাজিক ভালোভাবে থাকা ভালো থাকা লাগবে তাকে তাকে মানসিকভাবে ভালো থাকা লাগবে এবং তাকে ধর্মীয়ভাবে ভালো থাকা লাগবে ধর্মীয় দিকটাও কিন্তু এখন কিন্তু স্বাস্থ্যের একটা অংশ অবশ্যই আমরা যদি একটু মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা কথা বলি যে রমজান কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাচ্ছে কারণ সারা দিন মানে এই এগারোটি মাস আমাদের যে অশুভ প্রতিযোগিতা আরও চাই আরও খাই এই যে একটা মানসিকতা এটা কিন্তু ভুলে গিয়ে আমরা এই রমজান মাসটা স্রষ্টা নৈকট্য অর্জনে ব্যস্ত থাকি এর ফলে কি মানসিক স্বাস্থ্যের একটা উন্নতি ঘটছে না হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই যে রমজান আসলে আমরা তো আগে প্রিপারেশন নিয়ে একটা যে রমজান আসতেছে এবং রমজান আসার জন্য আমরা একটা মানসিক প্রস্তুতি নেই শারীরিক প্রস্তুতি নেই রোগীরা ডাক্তারের কাছে যায় যে উনি রমজান কীভাবে রাখবেন একটা সবাই একটা তৈরি হয় ইয়ে করার জন্য এবং যারা ধূমপান করেন তারা চেষ্টা করেন যে তৈরি হন যে ধূমপান যেন না না করবেন কীভাবে ধূমপান ত্যাগ করবেন তারপর মানুষের ভিতরে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটা রেগুলারি রেগুলারি আসে তারপর মানুষ আগে রোজ নামাজ হয়তো কম পড়তো এখন একটা পাঁচ হতো নামাজ পড়ার জন্য মানুষ চেষ্টা করে এবং অভিষেক হয়তো কম ফাঁকি দেয় আসলে কিন্তু যারা রোজা রাখে তারা কিন্তু অভিষেক ফাঁকি দেয় ফাঁকি দেয় না কিন্তু পারফেকশন ভিতরে আসে একটা শৃঙ্খলা ভিতরে আসে সুতরাং একটা মানসিক প্রশান্তি যে রোজার মাসে আসে এটা যারা রোজা রাখে তারা একপথে বসতে হবে যারা রোজা রাখে না তারা কিন্তু স্ট্রেসফুল লাইফটা তো মানে কমে যায় অনেক 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 এটা মাত্র যারা রোজা রাখে তারাই বসতে বুঝতে পারে যারা রোজা রাখে না তারা কিন্তু বুঝতে পারে সেটা বুঝতে পারবে না কত শান্তি কত প্রশান্তি রোজা রাখার পরে এটা রোজদারে বুঝতে পারে আর প্রফেসর আব্দুল জলিল চৌধুরীর মতো চিকিৎসক তো ভালো করে জানেন যে স্ট্রেস কত রকমের রোগের সৃষ্টি করছে হ্যাঁ এটা তো ঠিক এটা আমি ডাক্তারখানা সবাই জানে স্ট্রেসের জন্য এখন তো সব দেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ তো আরো বেশি আর ঢাকার মানুষ তো আরো বেশি এখন তাদেরকে প্রতিনিয়ত স্ট্রেসের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাই না সুতরাং এই স্ট্রেসটাকে আমরা রোজার এই এই যে তিরিশটা দিন আমরা যতটুকু চেষ্টা করি কমিয়ে আনার জন্য 
রোজা মাসে আমরা স্ট্রেসফুল থাকি কিন্তু রোজা মাসে যেটা কথা হলো সেটা হলো এক মাস শিখে কিন্তু আমাকে কিন্তু বাকি এগারো মাস কিন্তু অনুশীলন এটা অনুশীলন অনুশীলন এটা ট্রেনিং পিরিয়ড কিন্তু এখানে যা ফলাফল যেটা হবে যেটা আমরা শিখবো সেটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে বাকি এগারো মাস সেটাকে সম্ভব বাস্তবায়ন করার জন্য তাইলে আপনি যে স্ট্রেস কথা বললেন কিছুটা হলো স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো আমরা জানি যে টেনশনের বড়টাই হচ্ছে হাইপার টেনশন উচ্চ রক্তচাপ তো এই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে একটু কথা শুনতে চাচ্ছি এই উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা এই রমজান মাসে কেমন আছে থাকেন যেহেতু রমজান মাসে আপনি একটু আগে বললেন আমরা আলোচনা আসছে যে রমজান মাসে রোগীরা স্ট্রেস লেস থাকে তাদের স্ট্রেস অনেক কমে যায় কারণ তারা একটা ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করে নামাজ যদি মানে ঝুঁকে পড়ে যে জীবনে একটা রেগুলারি যে আসে সুষ্ঠা নৈকট্য অর্জন নৈকট্য অর্জন চেষ্টা করে এবং একটা নিয়ম কর্মী থাকে মানুষ সুতরাং যেহেতু স্ট্রেস কমে যায় স্ট্রেস কমলে টেনশন কমলে অটোমেটিক আপনার পাশে আমি বলবো হাইপার টেনশন কমবে হ্যাঁ এটা বাস্তবসিত কারণ হাইপার টেনশন একটা কারণ কিন্তু স্ট্রেস হাইপার টেনশন কারণ না হোক হাইপার বাড়ানোর কারণ কিন্তু স্ট্রেস বড় কারণ একটা বড় কারণ একটা সুতরাং দেখবেন যে ওষুধপত্র কাজ করে না তখন দেখতে পাবো তার স্ট্রেস বেশি কাজ করে এই জন্য দেখতে দেখতে তার একটা ঘুমের সুদ দেয় ঘুম পারে রাখে তো এই স্ট্রেস ড্রাগ দেয় তো রমজান মাসে তো এন্টি স্ট্রেস ড্রাগ লাগে না লাগে না আপনি দেখবেন যে ঠিকই আপনি দুই ঘন্টা ঘুমানোর পর কিন্তু ঠিকই আবার আবার উঠে 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 করতেছেন হ্যাঁ শেয়ারি খাওয়ার জন্য সুতরাং স্ট্রেসফুল লাইফ কমলে স্ট্রেস কমলে অটোমেটিক্যালি টেনশন কমলে অটোমেটিক্যালি প্রেসার তো কিছু না কিছু কমবেই এই যে আমরা যে মানে প্রেসার যে কমছে না খাওয়া না খেয়ে থাকার ফলে তার একটা বড় কিন্তু প্রমাণ যে ইফতারের যত সময় ঘনিয়ে আসবে ব্লাড প্রেসার কিন্তু ফল করতে থাকে অনেক কমে যায় হ্যাঁ কমবে কমবে কারণ কমবে তখন খাওয়া কমে যাচ্ছে ক্যালোরি কম কম খাচ্ছি আমরা সুতরাং প্রেসার তো কমবেই খাওয়ার সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে সম্পর্ক রয়ে গেছে রয়েছে তো সমস্যা হলে ওষুধ নিয়ে ওষুধ নিয়ে ওষুধ ওষুধটা কীভাবে এটা হলে সমস্যা যেহেতু যাদের প্রেসার আছে হাইপার টেনশন আছে তাদের তো অ্যাস্টাবলিশড একটা হাইপার টেনশন আছে হয়তো টেনশন কমলে কিছু কমবে কিছু ওটা কমবে না ওষুধ তো তাকে খাইতে হবে বা খাইতে হচ্ছিল নাকি সুতরাং ওষুধ যেহেতু এখনকার চোদ্দ ঘন্টা চব্বিশ মোর দেন দ্যাট মানে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে সুতরাং আর এখন একটা সুবিধা আছে কি এখন অনেক ওষুধে কিন্তু আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাজ করে ব্লাড প্রেসার ওষুধ খেলা সুতরাং যদি এই ওষুধ যদি শেয়ারি সীমে খায় তাহলে কিন্তু অনেকক্ষণ কভার হচ্ছে কিন্তু বা যদি এমন ওষুধ পাওয়া দুই বেলা খাওয়ার ওষুধ পাওয়া যায় তাহলে কিছু খাইলো আপনার ইফতারের পরে আর কিছু খাইলো শেয়ারি পরে তাহলে কিন্তু আপনার মোটামুটি আরও কথা শুনবো প্রফেসর আব্দুল জলিল চৌধুরী আমাদের একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর ক্ষতিকর কার্বোনেট ফ্রি ভিটামিনে ভরপুর রু আফজা শত বর্ষ অতিক্রম করে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের মন জয় করে এসেছে আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর ক্ষতিকর কার্বোনেট ফ্রি ভিটামিনে ভরপুর রু আফজা শত বর্ষ অতিক্রম করে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের মন জয় করে এসেছে তাই পবিত্র রমজানে আপনিও এর সাত দিন এবং ফজিলতের এই মাসে প্রাণ ভরে পান করুন রু আফজা যেন অমৃত সুধা এই প্রচন্ড গরমে রোজা রেখে ইফতারি তারাবি নামাজের আগে এবং শেহরিতে রু আফজা পান করে আপনি পাবেন দারুণ প্রশান্ত রু আফজা এই প্রচন্ড গরমে রোজা রেখে ইফতারি তারাবি নামাজের আগে এবং শেহরিতে রু আফজা পান করে আপনি পাবেন দারুণ প্রশান্ত এবং পরম আনন্দদায়ক অনুভূতি তাই এই পবিত্র রমজানে আপনিও এর স্বাদ নিন এবং ফজিলাদের এই মাসে প্রাণ ভরে পান করুন রু আফজা প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম হামদার্দ রমজানে স্বাস্থ্য ভাবনা অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আজ কথা বলছি স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল জলিল চৌধুরী প্রফেসর জলিল চৌধুরী আমরা বিরতির আগে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ নিয়ে কথা বলছিলেন বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে অনেক ওষুধ আছে এক বেলা বা দুবেলা খাওয়া যাবে যদি মূত্রবর্ধক ওষুধ যারা খান তারা কোন সময়টিতে খাবেন না মূত্রবর্ধক ওষুধ তো খাইতে হইলে আপনাকে ইফতারে পরে খাইতে হবে ইফতারে পরে খেতে কারণ পেশাব করে অনেক সময় পাবেন সেটি ঘুম ভাঙবে ঘুম নষ্ট হবে সেই জন্য ওইটা হ্যাঁ মূত্রবর্ধক ওষুধগুলো কিন্তু একমাত্র প্রাথমিক ওষুধ এটা এটা সবখানে অনেক রোগী দেওয়া হয় শুরু দেওয়া হচ্ছে যারা বোধিং খায় কিছু পানি স্বল্পতা 
কিছু ইলেকট্রিক ইম্বালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই জন্য এগুলো সন্ধ্যাতে খেয়ে ফেলা ভালো এখানে একটু কথা জেনে নিই আপনার কাছ থেকে যে অনেক অনেকে অনেকে ভুল করে দিয়ে ফেলতে পারেন চিকিৎসক করবেন না অনেক কোয়াকে যে প্রেগনেন্ট পেশেন্টদেরকে এসি ইনহিবিটার দিয়ে দেন এটা কি ঠিক কিনা হ্যাঁ ওইটা একটা ভালো কথা বলছেন যে প্রেশারে অনেকগুলো ওষুধ আছে কিন্তু কয়েকটা ওষুধ আছে যেগুলো প্রেগনেন্সিতে অত প্রেগনেন্সি হওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ তাদেরকে দেওয়া ঠিক হবে না সেটা এসি ইনহিবিটর বা এআর বি বলে এই দুটো ওষুধ মানে রাখা উচিত প্রেগনেন্সিতে প্রেগনেন্সি না শুধু প্রেগনেন্সি হইতে পারে হইতে পারে এখন আপনি ওষুধ খাওয়া শুরু করলেন আসে বলেন যে আমি তো কনসিভ করে ফেলছি সেই ঐতিহাসিক মিথাইল ডুপাতেই আমাদের ফিরে যেতে হবে কারণ এটা কিন্তু ফিট মানে গর্ভবতী বাচ্চা শিশু বাচ্চা যে গর্ভে যে গর্ভে সন্তান থাকে ওই সন্তানের প্রচন্ড ক্ষতি করতে পারে এই জন্য অ্যাটলিস্ট এই দুটো ওষুধ না দেওয়া ভালো ওই সময় উচ্চ রক্তচাপ যখন কথা হবে হৃদরোগের কথাও চলে আসবে কেন হৃদরোগ একটা বড় ক্যানভাসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপকেও জড়িয়ে ফেলা হয় তো হৃদরোগে যারা আক্রান্ত ধরুন করোনারি হার্ট ডিজিজ এরা এদের জন্য এই রমজানটা কেমন সুব সুবাস বাতাস নিয়ে এসেছে কি না না এর আগে বলেন এই যে আপনি যে কথাটা বললেন যে হাইপারনেস সাথে হৃদরোগের হাইপারনেস চারটা অঙ্গকে নষ্ট করে একটা ব্রেন একটা কিডনি একটা আটল হার্ট হার্ট এবং চোখ 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 আটল হার্ট সুতরাং হাইপারনেস জন্য হৃদরোগ হবে এটাই এটাই সব তো যে প্রশ্ন আপনি করলেন সেটা হলো যে এখন হৃদরোগ যাদের আছে হাইপারনেস হোক হৃদরোগ তাদের জন্য রমজান কি বাতাস বই আছে সুবাতাস না কুবাতাস আমি তো বলবো অবশ্যই সুবাতাস কারণ হৃদরোগের সাথেও কিন্তু টেনশানের সম্পর্ক আছে আপনি হাইপারেশন বলেন আর হার্ট ফুলও বলেন স্কিমে হার্ট ডিজিজ বলেন এগুলো যাই কিছু বলেন সবগুলোর সাথে কোনো টেনশানের সম্পর্ক আছে টেনশানের সম্পর্ক আছে সুতরাং যেহেতু রমজান মাসে একটা প্রশান্তিময় মাস বলে আমরা দেখি বা মনে করি সেই জন্য যদি স্ট্রেসফুল কমে স্ট্রেস কমে যায় এবং অবশ্যই আমরা স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করব তখন সব ধরনের হৃদরোগে কিন্তু উন্নতি হওয়ার কথা প্রভাইডেড যে ওষুধগুলো দেওয়া হবে সেই ওষুধগুলোর টাইমিং যেন ঠিক থাকে আর কিছু কিছু লোক আছে খুব এজিটেটেড থাকে খুব ঝগড়াটে থাকে কারণ রমজানে কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে তোমরা কেউ ঝগড়া করতে আসলেও বলবা যে আমি আপনার আমি রোজদার সুতরাং ঝগড়া করার কোনো স্কোপ নাই সুতরাং প্রেশার বাড়ার কোনো সময় হবে না আর হার্ট বিটও হার্ট বিট করে বাড়ুক পাবে না আর প্রেশার হার্ট বিট না বাড়লে হার্ট ডিজ হওয়ার যে সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্ট করার সম্ভাবনা আছে সেটা কমে যাচ্ছে সুতরাং রমজান অনেক হৃদ্র বলে যে আমি হৃদ্রোগ আমি রোজা রাখবো কেমনি মানুষ উল্টা রেখা উচিত তবে কথা হলো ওষুধগুলো ঠিক মতো খাইতে ঠিক মতো খেতে অথবা আপনার ডাক্তারের সাথে আগে যে আলাপ করতে হবে আমি রোজা রাখতে চাচ্ছি আমি পারবো কিনা স্টেবল থাকলে পারার কথা পারলে আমার ওষুধে কোনো চেঞ্জ আসবে কিনা আমি ওষুধগুলো কখন খাবো ওই চেঞ্জটা করে নিলে কিন্তু রোজা রাখতে না পারে প্রফেসর আব্দুল জলিল চৌধুরীর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এগারোটি মাস আমরা যেই ধরনের খাবার খাই অনেক সময় এত কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার খেয়ে ফেলি রক্তে কোলেস্টেরল আধিক খুব বেশি বেড়ে যায় এই একটি মাস কিন্তু যে আমরা যদি আমরা রেজিমেন্টেড লাইফ লিড করি আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাহলে কিন্তু হৃদরোগ অনেক অংশে তো কমে যাচ্ছে না হ্যাঁ অনেক অংশে কমছে শুধু এক মাস কম খাইলে হবে না তো এই তবে হৃদরোগ যাদের আছে বা যাদের কলেস্ট্রল বেশি আছে যদিও খাওয়ার সাথে আজকাল অত বেশি বলা হয় না কারণ কলেস্ট্রল ওষুধ অনেকেই খায় তারপরও যেগুলো কিনা বলে ফ্যাট ভাজা পড়া জিনিস ভাজা পড়া জিনিস এগুলো না খাইলে কি হয় তেমন খাইলেও অল্প করে খাইলে অল্প করে খেলে সুতরাং এগুলো অনেক কিছু খাবার আছে রমজান মাসে আমরা একটু আগে আলাপ করলাম যে ফল খাইতে পারে ফ্রুট খাইতে পারে শপথ খাইতে পারে मूल्यवान कथा शुनी हृदरोग उच्च रक्तचाप विशेषकर रोग मूल्यवान कथा सुनते पेलम रमजान इसे एक सब रोग मुक्ति देवर जो से मुक्ति सन्धान ना करी खोज ना करी মুক্তির চেতনাকে যদি ধারণ না করি তাহলে কিন্তু আমরা রমজানের প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পারব না প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা